அன்பார்ந்த மாணவர்களே நாங்கள் இன்று இஸ்டன் யூத் முகநூல் தொலைக்காட்சியினோடான நான்காவது பாட உடையிலே இணைந்திருக்கிறோம் இன்று அதிகமான மாணவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்க நான் தரம் பத்தில் இருக்கின்ற அழகு பதினாறு இரசாயன மாற்றங்கள் பற்றி இன்று நாங்கள் இந்த பாடநெறியிலே அவதானிக்கப் போகின்றோம் பொதுவாக மாற்றங்கள் இரு வகைப்படும் ஒன்று இரசாயன மாற்றம் இரண்டாவது பௌதிக மாற்றம் இவ்வாறு பொதுவாக மாற்றங்களை நாங்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இரசாயன மாற்றம் இரண்டாவது பௌதிக மாற்றம் இங்கு அடிப்படையிலே எங்களுக்கு தெரியும் துணி சடப்பொருட்கள் எல்லாம் துணிக்கைகளால் ஆக்கப்பட்டவை அது எங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் சிறிய வகுப்புகளிலே கற்றிருப்போம் ஏழாம் எட்டாம் வகுப்புகளிலே சடப்பொருட்கள் எல்லாம் துணிக்கைகளினால் ஆக்கப்பட்டவை இப்பொழுது நாங்கள் கவதானிப்போம் பௌதீக மாற்றம் அவ்வாறு இரசாயன மாற்றம் சடப்பொருளை திண்மங்களை பொறுத்தவரையில் திண்ம துணிக்கைகள் திண்மத்தின் துணிக்கைகளின் கட்டமைப்பு துணிக்கைகள் மிக நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் திண்ம துணிக்கைகள் மிக நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஒழுங்குமுறையில் ஒரு ஓடராக ஒரு குறித்த ஒரு அமைப்பின் ஒழுங்கில் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அசைய முடியாது இருந்த இடத்திலேயே சிறிதாக அதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் இப்படிப்பட்டதுதான் திண்ம துணிக்கைகள் இது இடப்பெயர்ச்சி அடைவதில்லை இவ்வாறு காணப்படும் திரவ துணிக்கைகள் சற்று இடைவெளி குறைந்ததாக இருக்கும் ஒழுங்கு முறையில் அடுக்கப்படுவதில்லை ஒன்றின் மீது ஒன்று வழுக்கும் ஒன்றின் மீது ஒன்று ஒரு துணி திரவத்தின்கள் துணிக்கைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று வழுக்குவதனால் தான் திரவத்திலே நாங்கள் கீழே கொட்டியங்கள் கொண்ட பொழுது அது பரவி செல்கின்ற வாய்ப்புடையது இடைவெளி ஓரளவு காணப்படும் எழுந்தமானமாக ஓரளவு அசையக்கூடியது வாயு துணிக்கைகளை அவதானிக்கின்ற பொழுதோ மிக இடைவெளி கூடியதாக இருக்கும் திரவ திரும்ப துணிக்கைகளை நெருக்க முடியாது திரவ துணிக்கைகளை நெருக்க ஓரளவுக்கு நெருக்க முடியும் நெருக்க முடியாது பொதுவாக சாதனமான ஆனால் வாயு துணிக்கைகளை நன்றாக நெருக்க முடியும் இந்த பௌதீக மாற்றம் என்பது துணிக்கைகளின் அடிப்படையில் துணிக்கைகளின் கட்டமைப்பில் மாத்திரம் ஏற்படுகின்ற த மாற்றம் துணிக்கைகளின் கட்டமைப்பில் மாத்திரம் ஏற்படுகின்ற தாக்கம்தான் மாற்றம்தான் பௌதிக மாற்றம் உதாரணமாக பனிக்கட்டி வெப்பப்படுத்துகின்ற பொழுது நீராக மாறும் ஆக இங்குள்ள திண்மம் வெப்பத்தினால் திரவமாக மாற்றப்படுகின்றது மேலும் வெப்பப்படுத்துகின்ற பொழுது நீராவியாக மாறும் அப்ப இது திண்மமாக நெருக்கமாக இந்த துணிக்கைகள் இந்த நிலைக்கு வருகிறது மேலும் வெப்பப்படுத்துகின்ற பொழுது வாயுக்கள் இந்த துணிக்கை நிலைக்கு செல்கிறது மீண்டும் நாங்கள் நீராவியை ஒடுக்குகின்ற பொழுது அது திருவமாக மாறுகிறது மீண்டும் அதிலிருந்து வெப்பத்தை அகற்றுகின்ற பொழுது திண்மமாக மாறுகிறது ஆகவே பௌதீக மாற்றம் என்றது துணிக்கைகளில் தன்மைகளிலே ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை மாத்திரம் கொண்டவையாக இருக்கும் நீ படி படிக்கட்டி ஒரு நீரின்ற வடிவம் வெப்பப்படுத்துகின்ற ஒன்று நீர் தோன்றுகின்றது மீண்டும் அதை வெப்பப்படுத்துகின்ற பொழுது நீராவி தோன்றுகின்றது நீராவியில் நீராவியை குளிர்ச்சி அடைய செய்கின்ற பொழுது நீர் தோன்றுகின்றது நீரை குளிர்ச்சி அடைய செய்கின்ற பொழுது மீண்டும் பனிக்கட்டி உருவாகின்றது ஆகவே இது தாக்கி பனிக்கட்டி தாக்கி அதிலிருந்து தோன்றுகின்றது விளைவு மீண்டும் அந்த விளைவு தாக்கிகளாக மாற்றப்படுகின்றது பௌதீக தாக்கத்திலே தாக்கிகள் விளைவுகளாக மாற்றப்பட்டு மீண்டும் அந்த விளைவுகள் தாக்கிகளாக மாற்றப்படும் அவ்வாறு மாற்றப்பட்டால் அது ஒரு பௌதீக மாற்றமாக இருக்கும் உதாரணத்தில் ஒன்று பனிக்கட்டி ரெண்டாவது உதாரணம் மெழுகுதிரி மெழுகை உருகச் செய்தல் மெழுகை வெப்பப்படுத்துகின்ற பொழுது திரும்ப மெழுகு திருவி திரவ மெழுகாக மாறும் மேலும் வெப்பப்படுத்துகின்ற பொழுது அது ஆவியாக மாறும் திரும்ப அந்த மெழுகு ஆவியை ஒடுக்குகின்ற பொழுது திரவ மெழுகாக கிடைக்கும் மேலும் ஒடுக்குகின்ற பொழுது குளிராக்குகின்ற பொழுது அந்த மெழுகு திண்ம மெழுகாக மாறும் இவைகள் 
பௌதீக மாற்றங்கள் தாக்கிகள் தாக்கமுற்று பெறப்படுகின்ற விளைவுகள் மீண்டும் தாக்கிகளாக பெறப்படும் இப்பொழுது உதாரணமாக ஒரு கடதாசி இந்த கடதாசியை நாங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளாக கிழிக்க முடியும் மீண்டும் கிழிக்கப்பட்ட அந்த கடதாசியை கொட்டுகின்ற பொழுது மீண்டும் அந்த முழு கடதாசி கிடைக்கும் ஒரு கடதாசியை கீழங் கீழமாக கிழித்தல் ஒரு பௌதிக மாற்றம் இரசாயன மாற்றம் என்பதை அவதானிப்போம் இரசாயன மாற்றம் என்பது துணிக்கைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை கருதுவதில்லை ரசாயன ரீதியாக இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகள் சேர்ந்து புது பதார்த்தத்தை உருவாக்கும் அந்த புது பதார்த்தம் மீண்டும் விளைவுகளாக மாற்ற முடியாது இப்போ இந்த கடதாசி ஒரு மெழுகு தெரியிலே ஒரு கடதாசியை எரிப்போம் அந்த கடதாசி எரிந்து சாம்பல் தோன்றும் இந்த சாம்பலை மீண்டும் நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி கடதாசியாக பெற முடியாது அப்ப இங்கு தாக்கிகள் விளைவுகள் இந்த விளைவுகளை மீண்டும் தாக்கிகளாக பெற முடிவதில்லை ரசாயன மாற்றங்களுக்கு உண்டாகி புதிய பதார்த்தம் தோற்றுவிக்கப்படும் அவ்வாறு நடைபெறுகின்ற மாற்றங்களுக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ரசாயன மாற்றங்கள் ஆகவே பௌதீக மாற்றம் என்பது துணிக்கைகளின் கட்டமைப்பில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் மாத்திரம் துணிக்கைகளின் கட்டமைப்பில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் மாத்திரம் அதாவது தாக்கிகள் தாக்கமுற்று விளைவுகள் கிடைக்கும் அந்த விளைவுகள் மீண்டும் தாக்கிகளாக பெறப்படும் பௌதீக மாற்றம் இரசாயன மாற்றத்தில் தாக்கிகள் விளைவுகள் இவ்வாறு இது அடிப்படையாக இருக்கும் இது அடிப்படையாக நாங்கள் கொள்கின்றவைகள் உண்மையாக வரைவிலக்கணம் கூறப்படும் என்றால் துணிக்கைகளின் தன்மையிலேயே மாத்திரம் ஏற்படுகின்ற தாக்கங்கள் பௌதிக மாற்றங்கள் ரசாயன ரீதியாக ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் ரசாயன மாற்றங்கள் எனப்படும் நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கப்பட போகின்ற இந்த பாடப்பரப்பிலே நாங்கள் பார்க்க போகின்ற விடயம் ரசாயன மாற்றங்கள் பற்றிய விடயம் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதனை நாங்கள் அறிவதற்கு அதற்கான ஆதாரங்களாக ரசாயன மாற்றம் இடம்பெற்றுள்ளமைக்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்கிறது உறுதிப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் இருக்கிறது முதலாவது ரசாயன மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதற்கான ஒரு ஆதாரம் வாயுக்கள் வெளியேறலாம் வாயுக்கள் வெளியேறலாம் இரண்டாவது வீழ்படிவுகள் தோன்றலாம் வீழ்படிவுகள் தோன்றல் மூன்றாவது தாக்கிகள் விரயமடைதல் நாலாவது நிறமாற்றம் ஏற்படல் ஐந்தாவது வெப்பமாற்றம் ஏற்படல் இவ்வகையான நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அது ரசாயன மாற்றம் நடந்திருப்பதற்கான ஆதாரங்களாக கொள்ளப்படுகிறது அடுத்தது மாணவர்களே ரசாயன மாற்றம் மூன்று நிகழ்வுகள் காரணமாக ஏற்படும் ரசாயன மாற்றம் ஒன்று நிகழ்வதற்கு அடிப்படையிலே மூன்று நிகழ்வுகள் காரணமாக அமையலாம் ஒன்று ரசாயன மாற்றங்களை ரசாயன மாற்றங்கள் மூன்று விகித விதங் மூன்று அடிப்படை காரணிகள் மூலமாக ஏற்படும் ஒன்று இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பதார்த்தங்கள் ஒன்று சேருதல் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பதார்த்தங்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் அது சேர்ந்து ரசாயன மாற்றத்தை தரலாம் இரண்டாவது ஒரு ரசாயன பதார்த்தம் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூறுகளாக பிரிகை அடைதல் மூன்றாவது பதார்த்தங்கள் மீள ஒழுங்கமைத்தல் முதலாவது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பதார்த்தங்கள் ஒன்று சேர்ந்து புதிய பதார்த்தத்தை தோற்றுவிக்கலாம் அல்லது ஒரு பதார்த்தம் உடைந்து அதன் கூறுகளாக ஒவ்வொரு பதார்த்தங்கள் ஆரம்ப பதார்த்தங்களாக பிரிகையடையலாம் அல்லது பதார்த்தங்கள் 
அதன் அமைப்பை உடைத்து மீண்டும் மீள ஒழுங்குபடுத்தப்படலாம் இந்த மூன்று வகையான அடிப்படைகளை இரசாயன தாக்கங்கள் நிகழலாம் இந்த அடிப்படைகள் மூன்றையும் மையமாக வைத்து இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் இந்த மூன்று விடயங்களையும் அடிப்படையமாக வைத்து ரசாயன தாக்கங்கள் நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று இரசாயன சேர்க்கை இரண்டு இரசாயன பிரிக்கை ஒன்று இரசாயன சேர்க்கை இரண்டு இரசாயன பிரிக்கை மூன்று ஒற்றை மாற்றீடு அல்லது இடப்பெயர்ச்சி அதாவது ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி நாலாவது இரட்டை மாற்றீடு அல்லது இடப்பெயர்ச்சி இந்த நான்கு வகையான ரசாயன தாக்கங்களும் ரசாயன தாக்கம் நடைபெறுகின்ற மூன்று அடிப்படை விஷயங்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் ஒன்று ரசாயன சேர்க்கை ரெண்டாவது ரசாயன பிரிக்கை மூன்றாவது ஒற்றை மாற்றீடு அல்லது ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி நாலாவது இரட்டை மாற்றீடு அல்லது இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி நாங்கள் முதலாவதாக இங்கு அவதானிக்க போகின்றோம் இரசாயன சேர்க்கை ரசாயன சேர்க்கை இதை அவதானிக்க போகிறோம் ரசாயன சேர்க்கை என்று சொல்றது அவதானிங்கள் மாணவர்களே ஒரு கூறு இது இன்னொரு கூறு இது ரசாயன சேர்க்கைக்கு உரிய ஒரு உதாரணமாக அமைகிறது இது ஒரு கூறு அல்லது ஒரு பகுதி இது மற்றொரு பகுதி அன்பொரு நிற மைகள் நான் காட்டு காட்டியிருக்கிறேன் அவை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு புதிய கூறை உருவாக்கி இருக்கிறது இதற்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் இரசாயன சேர்க்கை சேர்த்து கொள்ளப்படுதல் இங்கு ரசாயன சேர்க்கை இந்த முதலாவது கூறு ஒரு மூலகமாக ஒரு மூலகமாக இருக்கலாம் அல்லது சேர்வையாக இருக்கலாம் இந்த இரண்டாவது கூறும் ஒரு மூலகமாக இருக்கலாம் அல்லது சேர்வையாக இருக்கலாம் இது புதிய பதார்த்தம் அப்ப பாருங்கள் மாணவர்களே நாங்கள் ரசாயன சேர்க்கைக்கு என்ன வரைவிலக்கணம் வழங்க போகின்றோம் என்றால் அதில் மூன்று விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ளப்படும் ஒன்று ஒரு மூலகம் இன்னொரு மூலகத்துடன் சேருதல் மூலகம் சக மூலகம் ஒரு மூலகமும் இன்னொரு மூலகமும் சேரலாம் அல்லது இவ்வாறு சேரலாம் அல்லது ஒரு மூலகமும் ஒரு சேர்வையும் சேரலாம் அல்லது ஒரு சேர்வையும் சேர்வையும் சேரலாம் இவ்வாறு ஒரு மூலகமும் ஒரு மூலகமும் அல்லது ஒரு மூலகமும் ஒரு சேர்வையும் அல்லது ஒரு சேர்வையும் சேர்வையும் சேர்ந்து புதிய பதார்த்தங்கள் பெறப்படுமாக இருந்தால் அந்த தாக்கம் இரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் எனப்படும் இதற்கான பொது சமன்பாடு பெறப்படுகிறது ஏ சக பி ஏபி அல்லது சியாகவும் கொள்ளப்படும் புது பதார்த்தம் ஏ சக பி சமல் சி ஏ என்ற ஒரு பதார்த்தம் பி என்ற ஒரு பதார்த்தத்துடன் இணைந்து சி என்ற ஒரு புது பதார்த்தத்தை தோற்றுவிக்கின்றது இது ஒரு இரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் 
பிரசாந்த் சேகர்தாக்கத்துக்கு சரியான வரைவிலக்கணம் மூலகம் அல்லது ஒரு மூ மூலகமும் ஒரு மூலகமும் அல்லது ஒரு சேர்வையும் ஒரு மூலகமும் அல்லது ஒரு சேர்வையும் சேர்வையும் மூலகமும் மூலகமும் அல்லது சேர்வையும் சேர்வையும் அல்லது மூலகமும் சேர்வையும் சேர்ந்து ஒரு புதிய பதார்த்தத்தை தருமாக இருந்தால் அதற்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் உதாரணம் உதாரணம் ஒன்று காபன் சக ஒட்சிசன் காபனீர் ஒட்சைட் ரெண்டு மேக்னீசியம் ஒட்சிசன் MgO magnesium oxide calcium oxide carbonyl oxide calcium carbonate sodium sah oxygen sodium oxide இவைகள் ரசாயன சேர்க்கை தாக்கங்களுக்கு உதாரணமாக அமையும் கூறுகள் சேர்ந்து புதிய பதார்த்தத்தை தோற்றுவிக்கும் அந்த சேர்கின்ற கூறுகள் மூலகமும் மூலகமுமாக இருக்கலாம் அல்லது சேர்வையும் சேர்வையுமாக இருக்கலாம் அல்லது சேர்வையும் மூலகமுமாக இருக்கலாம் இது ரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் எனப்படும் ரெண்டாவது ரசாயன பிரிக்கை தாக்கம் ரசாயன பிரிகை மாணவர்களை இதுவும் அதே போன்றுதான் இதுவும் அதே போன்றுதான் ஒரு தனி பதார்த்தம் ஒரு தனி பதார்த்தம் பிரிகையுற்று ஆரம்ப கூறுகளாக மாறுதல் ரசாயன பிரிகை எனப்படும் ரசா இது தனி பதார்த்தம் இது பிரிந்து ஆரம்ப பிரிகைகளாகும் ஆகவே அதுக்கு நாங்கள் வரவிலகம் எப்படி கொடுக்கலாம் என்றால் ஒரு கூறு பிரிகையடைந்து அதன் ஆரம்ப கூறுகளான மூலகங்களாகவோ அல்லது சேர்வைகளாகவோ அல்லது சேர்வையும் மூலகங்களுமாகவோ மாறுதல் எவ்வாறு சேர்ந்ததோ அவ்வாறு பிரிகை அடையும் மூலகமும் மூலகமும் சேர்ந்து புது சேர்வை தோன்றினால் அந்த சேர்வை பிரிகை அடைகின்ற பொழுது அது மூலகமும் மூலகமுமாக பிரிகை அடையும் சேர்வையும் சேர்வையும் சேர்ந்து புது சேர்வை தோன்றினால் அது பிரிகை அடைகின்ற பொழுது சேர்வையும் சேர்வையுமாக பிரிகை அடையும் அல்லது மூலகமும் சேர்வையும் சேர்ந்து புது சேர்வை தோன்றிட்டா தோன்றுவித்தால் அது பிரிகை அடைகின்ற பொழுது மூலகமுமாகவும் சேர்வையுமாகவும் பிரிகை அடையும் இங்கு நாங்கள் பொது சமன்பாடை எடுத்தோம் என்றால் ஏ பி பிளஸ் சி இது பொது சமன்பாடாக அமையும் இது ஒரு சேர்வை அதிலிருந்து பிரிந்த ஆரம்ப கூறுகள் உதாரணம் கல்சியம் கார்பனேட் பிரிகையுற்று கல்சியம் ஆக்சைட்டாகவும் கார்பனியூர் ஒக்சைட்டாகவும் மாறுதல் ஐதரசன் பர ஒக்சைட் நீராகவும் ஒக்சிசனாகவும் மாறுதல் இவ்வாறு பல்வேறு சமன்பாடுகள் உண்டு உதாரணமாக சமிபாடு ஒரு ரசாயன பிரிக்கை தாக்கம் சமிபாட்டில் என்ன நடக்குதுனால சிக்கலான மூலக்கூறுகள் சமிபாட்டின் மூலமாக பிரிகை அடைந்து எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றம் அடைகிறார் அது ஒரு ரசாயன பிரிக்கை தாக்கம் ஒளி தொகுப்பு ஒரு ரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் 
ஒளித்தோப்பில் சூரிய ஒளி முன்னிலையில் காபனீரொட்சை பச்சையம் நீர் இவை இணைந்து எங்களுக்கு குளுக்கோசை தருகிறது அப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூறுகள் இணைந்து புது பதார்த்தம் தோன்றும் அது ஒரு ஒளித்தொகுப்பு ஒரு ரசாயன சேர்க்கை தாக்கம் சமிபாடு ஒரு ரசாயன பிரிகை தாக்கம் தாக்கத்துக்குள்ள வரும் இவ்வாறு வகையானதாகவே ஒரு சேர்வை பிரிகையுற்று ஆக்கக்கூறுகளான மூலகங்களாகவோ அல்லது சேர்வைகளாகவோ அல்லது மூலகங்களும் சேர்வைகளுமாகவோ பிரிகை அடைதல் ரசாயன பிரிக்கை தாக்கம் எனப்படும் அடுத்தது ஒற்றை உடப்பெயர்ச்சி ஒற்றையிடப்பயிற்சி இது ஒரு தனி மூலகம் இது ஒரு மூலகமாக அமையும் இது சேவையாக அமைகிறது இங்கு என்ன நடக்கப் போகுது என்றால் இந்த மூலகம் இந்த சேர்வையில் உள்ள இந்த மூலகத்தினை இந்த சேர்வை இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று நீளமான பகுதி அடுத்தது பச்சையான பகுதி இந்த மூலகம் தனி சேர்வையாக ஒரு மூலகமாக இருக்க போகிறது இந்த சேர்வை இந்த மூலகம் என்ன செய்யும் என்றால் இந்த சேர்வையில் உள்ள ஒரு பகுதியை அகற்றி அந்த இடத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ளும் அந்த இடத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த செயற்பாட்டே நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒற்றை ஒரு பகுதியை அகற்றி அதனை இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் இந்த சேர்வையில் உள்ள ஒரு பகுதியை இந்த மூலகம் இடம்பெயர்த்து அந்த இடத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ளும் ஆகவே எவ்வாறு வரப்போகுது என்றால் ஆதாரியங்கள் மாணவர்களே இது மூலகம் இது ஒரு சேர்வை இந்த மூலகம் என்ன செய்கிறது என்றால் இந்த சேர்வையில் இருக்கிற நீலப்பகுதியை அகற்றி இந்த சேவை இந்த பகுதியை அகற்றி அந்த இடத்தை தான் பெற்றுக்கொள்கிறது அவ எப்படி வரும் இந்த நீலம் இருந்த இடத்தில் சிவப்பு வரும் பச்சை அதோடு அப்படியே தனியாக வெளியே வெளியேறும் இது இந்த சேர்வை இந்த ஒரு பகுதியை மாத்திரம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது இதற்கு நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி அல்லது ஒற்றை மாற்றுகிடு இதுக்கு இதை மாற்றிக்கொள்கிறோம் இன்ஸ்டீட் பண்ணுறோம் ஒற்றை ஒரு பகுதியை மாற்றுகிறோம் ஒரு பகுதியை இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறோம் அதுக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி அதற்கான பொது சமன்பாடாக அமையக்கூடியது இது ஏ அது ஒரு மூலகம் இது ஒரு சேர்வை பி சி இது எவ்வாறு மாற்றப்படும் என்றால் இந்த ஏ பிசியிலிருந்து பிஏ இடம்பெயர்த்து அந்த இடத்தை தான் பெற்றுக்கொள்ளும் ஆகவே ஏசி பிளஸ் பி இது ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி ஒரு பகுதி மாத்திரம் இடம்பெயர்க்கப்படும் உதாரணமாக மெக்னீசியம் சக செப்பு சல்ஃபேட்ஸ் இங்கு என்ன நடக்கப் போகிறது இந்த மேக்னீசியம் செப்புக்குரிய இடத்திற்கு வந்து இந்த செப்பை வெளியேற்றும் ஆகவே தோன்றப் போவது மெக்னி செப்பு இருந்த இடத்திற்கு மெக்னீசியம் வந்தால் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் பிளஸ் சியூ இது ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி தாக்கம் இவ்வாறு பல்வேறு வேணும் ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி தாக்கங்கள் காணப்படும் நாகம் எஃப்இஎஸ்ஓஃபோ நாகமுடன் பெயர்த்து ZnSO4 எஸ்ஓஃபோ ப்ளஸ் எஃப்இ 
இவ்வாறு ஒவ்வொரு பகுதியும் மாத்திரம் என்ன செய்யப்படுத்தப்படும் என்றால் இடம்பெயர்க்கப்படும் இது ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி தாக்கம் அதாவது வரைவிலக்கணம் ஒரு மூலகம் சேர்வை ஒன்றில் உள்ள ஒரு பகுதியை இடம்பெயர்த்து புதிய பதார்த்தத்தை தோற்றுவது அல்லது ஒரு சேர்வை ஒன்றில் உள்ள ஒரு பகுதியை விடும்போது அவ்விடத்தை தான் பெற்றுக் கொள்கின்ற தாக்கங்கள் ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி தாக்கம் எனப்படும் அதுக்கான பொது ஜாம்பாடு ஏ பிளஸ் பி சி ஏசி பிளஸ் பி அடுத்தது வாப்பம் இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி இங்கு இங்கு அவதானிகள் மாணவர்களே இது ஒரு சேர்வை இதுவும் ஒரு சேர்வை இந்த இரண்டு சேர்வைகளும் தங்களது கூறுகளை இடம் மாற்றிக்கொள்ளும் தங்களது கூறுகளை இடம் மாற்றிக்கொள்ளும் பொதுவாக ஒரு இதிலிருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு போவோம் பொதுவாக ஒரு சேர்வையில் ஆரம்பத்தில் இருப்பது நேர் அயன் இறுதியில் இருப்பது மறை அயன் உதாரணமாக சோடியம் குளோரைட்டை எடுத்துக்கொள்ளும் என்றால் சோடியம் நேராயனாக இருக்கும் குளோரின் மறையாயனாக இருக்கும் ஆகவே இணைகின்ற பொழுது முதல்ல சோடியம் நேர் முதல்ல நேராயன் எழுதப்படும் அடுத்து மறையாயன் எழுதப்படும் இங்கு அவ்வாறுதான் இது நேராயனாக இருக்கும் இது நேராயன் இதுவும் நேராயன் இது மறையாயன் இதுவும் மறையாயன் இவ்வாறுதான் அந்த சேர்வைகள் உண்டாகி இருக்கும் இங்கு இடம் மாற்றி கொள்ளுகின்ற பொழுது சேர்வைகள் தங்களது கூறுகளை அல்லது மூலங்களை அல்லது பதார்த்தங்களை இடம் மாற்றி கொள்கின்ற பொழுது இந்த நேரயன் அந்த மறையனுடன் இணையும் இந்த மறையனுடன் இணையும் இவ்வாறு தங்கள் அயன் சேர்வைகளை இடம் மாற்றி கொள்ளும் அவை எங்களுக்கு கிடைக்க போறது முதல்ல இந்த சிவப்பாக இருக்கிற நேராயனும் அங்கு கருப்பாக இருக்கிற மறையாயனும் திரும்ப இதில் இருக்கிற நேரயன் இந்த சேவையில் இருக்கிற மறையனோட சேரும் ஆகவே நாங்கள் முதல் கிர வேண்டியது நீலப்பகுதியை அடுத்ததாக பச்சை பகுதி மறையாயிரக்குரிய பகுதி அப்ப இரண்டு அயன் சேர்வைகள் தாக்கத்தில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அவ்வயன் சேர்வைகள் தங்களது கூறுகளை பதார்த்தங்கள் அல்லது பகுதிகளை இடம் மாற்றிக் கொள்கின்ற ஒரு தாக்கத்துக்கு கூறுகிறோம் தாக்கம் இதுக்கான சமன்பாடாக வரப்போவது ஏ பி இங்கு ஏ நேரயனாக இருக்கும் பி மறையனாக இருக்கும் பிளஸ் சி டி இங்கு சி நேரயனாக இருக்கும் டி மறையனாக இருக்கும் இங்கு என்ன நடக்க போகின்றது என்றால் இந்த நேரயன் இந்த மறையனுடன் இணையும் அவ்வாறு இந்த நேரயன் இந்த மறையனுடன் இணையும் ஆகிய வரப்போகின்ற விளைவு சேர்வைகள் ஏ டி பிளஸ் சி பி இதுதான் இதுக்குரிய பொது சமன்பாடு நேர் அயன்கள் மறையன்களோடு தான் இணையும் இதான் இதுக்குரிய பொது சமன்பாடு உதாரணங்களை பார்த்தோம் என்றால் உதாரணமாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சக ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் 
சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் சக ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் தாக்கமுற்று என்ன நடக்க போகிறது சோடியம் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் இங்கு நடக்க போவது இந்த ஓஹெச் என்ஏ பிளஸும் சிஎல் மைனஸும் இணையும் இணைந்து என்ஏசிஎல் சக இந்த ஹெச் பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ இவ்வாறுதான் இந்த தாக்கம் நிகழும் இவ்வகை இது ஒரு நடுநிலையாக்கல் தாக்கம் என்று சொல்லுவோம் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் ஒரு மூலம் எச்இல் ஒரு அமிலம் இவை இரண்டும் சேர்ந்து அமிலத்தன்மையோ மூலத்தன்மையோ ஆற்ற உப்பு தன்மையான சோடியம் குளோரைட்டையும் நடுநிலைத்தன்மையான சோடியம் குளோரைட்டையும் நீரையும் தரும் ஆகவே இங்கிருக்கின்ற அமிலத்தன்மை இங்கிருக்கின்ற இங்கிருக்கின்ற மூலத்தன்மை இங்கிருக்கின்ற அமிலத்தன்மையுடன் இணைந்து நடுநிலையான பதார்த்தங்களை தருகின்றது அப்ப இது ஒரு நடுநிலையாக்கல் தாக்கம் இது ஒரு நடுநிலையாக்கல் தாக்கம் என்றும் கொள்ளப்படும் இவ்வகையான தாக்கங்கள் எல்லாம் பேரியம் குளோரைட் சோடியம் சல்பேட் பேரியம் குளோரைட் இதெல்லாம் அந்த வகையான தாக்கங்களுக்கான உதாரணங்கள் ஆகும் இவ்வாறு இந்த தாக்கங்கள் நிகழும் இது இரட்டை இடப்பேச்சி தாக்கம் ஒரு அயன் சேர்வை இன்னொரு அயன் சேர்வையுடன் இணைந்து தங்களது கூறுகளை இடம் மாற்றி கொள்ளுதல் மாற்றீடு செய்து கொள்ளுதல் இதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் இரட்டை இடப்பேச்சி ஆகவே மாணவர்களை நாங்கள் இன்று ரசாயன தாக்கம் தாக்க வகைகள் இரண்டு ஒன்று பௌதீக தாக்கம் ரெண்டு ரசாயன தாக்கம் பௌதீக தாக்கம் என்றால் என்ன ரசாயன தாக்கம் என்றால் என்ன ரசாயன தாக்கம் நடைபெற்றமைக்கான ஆதாரங்கள் அவை ரசாயன தாக்கம் எந்த அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது அந்த அடிப்படைக்கு ஏற்றவாறு ரசாயன தாக்கத்தை நாங்கள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் என்பது எல்லாத்தையும் நாங்கள் இன்று அவதானித்தோம் ஒரு ரசாயன தாக்கம் நாங்கள் எழுதுகின்ற பொழுதும் பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் ரசாயன தாக்கங்கள் ரசாயன சமன்பாடுகள் ரசாயன சமன்பாடுகள் என்று சொல்கிறது நீரும் அப்போ காபனும் ஒட்சிசனும் இணைந்து காபனி ரொட்சைட்டு வாயுவை தரும் இதனை நாங்கள் குறியீடுகள் மூலம் குறித்து காட்டுகின்ற பொழுது ரசாயன தாக்கம் உருவாக்கப்படுகிறது தாக்கம் ஒன்றை குறியீடுகள் மூலம் காட்டுகின்ற பொழுது ரசாயன சமன்பாடுகள் தோற்றுவிக்கப்படும் ஒரு ரசாயன சமன்பாடுகளில் ரெண்டு பகுதி காணப்படும் ஒன்று தாக்கிகள் ரியாக்டர்ஸ் தாக்கிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தாக்கிகளும் சமன் தாக்கத்தில் ஈடுபடலாம் தாக்கிகள் இவை தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு விளைவுகள் தோன்றும் சக விளைவுகள் ஒரு ரசாயன தாக்கம் ஒன்றில் தாக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றவை தாக்கிகள் என கொள்ளப்படும் தாக்கத்தின் காரணமாக கிடைக்கின்ற புதிய பதார்த்தங்களை நாங்கள் விளைவுகள் என்று சொ என்று கூறுகிறோம் ஒரு ரசாயன தாக்கம் எழு உதாரணமாக இதுங்கு நாங்கள் அவதானிப்போம் மெக்னீசியம் சக ஒட்சிசன் மெக்னீசியம் ஒட்சைட் இவை இரண்டும் தாக்கிகள் இவை இது விளைவுகள் துணிவு காப்பு விதிப்படி துணிவுகள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அளிக்கப்படுவதும் இல்லை அதான் துணிவு காப்பு விதி காப்பு விதிப்படி தாக்கத்திற்கு முன் உள்ள தாக்கிகளின் துணி பின்னுள்ள தாக்கிகளின் துணிவும் சமனாக இருத்தல் வேண்டும் ஒரு விஷயம் இரண்டாவது அவ்வாறு சமதான சமனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தாக்கத்திற்கு முன்னும் தாக்கத்திற்கு பின்னும் தாக்கமடைகின்ற கூறுகளின் எண்ணிக்கையை சமப்படுத்துதல் அவசியம் 
இது பிரதானமாக அவ்வாறு சமப்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் அதுக்கு செல்கின்றோம் ஈடு செய்த சமன்பாடு அல்லது சமப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு திணிவு காப்பு விதியின் அடிப்படையில் தாக்கத்திற்கு முன்னும் தாக்கத்திற்கு பின்னும் திணிவுகள் சமனாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படி திணிவுகள் சமனாக இருக்கணும் என்றா தாக்கத்துக்கு முன்னுள்ள தாக்கிகளின் எண்ணிக்கையும் தாக்கத்துக்கு பின்னுள்ள தாக்கிகளின் எண்ணிக்கையும் சமனாக இருத்தல் வேண்டும் அவ்வாறு சமனாக இல்லாத பொழுது அதை நாங்கள் சமப்படுத்துதல் அவசியம் இவ்வாறு சமப்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் கூறுகிறோம் அதற்கு ஈடு செய்த சமன்பாடுகள் அல்லது சமப்படுத்திய சமன்பாடுகள் சமப்படுத்திய அல்லது ஈடு செய்த சமன்பாடுகள் உதாரணமாக இந்த தாக்கத்தை அழைப்போம் மேக்னீசியம் ஒட்சிசனுடன் இணைந்து மேக்னீசியம் ஒட்சைட்டை தருகின்றது இங்கு தாக்கி தாக்கிகளின் கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் விளைவுகளின் கூறுகளின் அணுக்கள் எண்ணிக்கையும் சமனாக இருத்தல் அவசியம் இங்கால பார்ப்போம் இந்த சைட் மேக்னீசியம் இருக்கு இங்கால ஒட்சிசனும் இருக்கு இங்கால பார்த்தோம்னா இங்காலையும் மேக்னீசியம் இருக்கு இங்காலே மோர்ச்சிசன் இருக்கு ஆனா கவனிக்கல மாணவர்கள் இங்கால மேக்னீசியம் எத்தனை இருக்கு ஒன்று இங்கால மேக்னீசியம் ஒன்று இருக்கிறது இங்கால ஒர்ச்சிசன் ரெண்டு இந்த சைட்டுக்கு வரும் இங்கால மேக்னீசியம் ஒன்று ஒர்ச்சிசன் ரெண்டு ஆகவே இங்கு மேக்னீசியம் சமனாக இருக்கிறது அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒட்சிசன் இங்கால சைட்ல ரெண்டு இருக்கிறது அங்கால சைட்ல ஒன்று இருக்கிறது நாங்கள் அப்ப இங்கால ஒட்சிசன் நாங்கள் என்ன செய்யணும் ரெண்டாக மாற்ற வேண்டும் என்ன செய்யணும் ரெண்டாக மாற்றணும் அவ்வாறு மாற்றுவதாக இருந்தால் இங்க ரெண்டு போடுறதோ அல்லது இந்த மக்னியத்துக்கு ஒட்சிசன் இடையில இதுல ரெண்டு போடுறதோ இந்த ஜில் மல் கோல் மல் பூத்திர விளையாட்டெல்லாம் செய்ய இயலாது முற்றுமுழுதாக முன்னுக்கு ரெண்டை போட வேண்டும் அவ்வாறு ரெண்டை இடுகின்ற பொழுது இங்கு மேக்னீசியம் ரெண்டாக மாற்றம் அடைகிறது அவ்வாறு இந்த சேர் இந்த இரண்டு இந்த முழு சேர்வை இந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையையும் குறைக்கும் அப்ப நாங்க மேக்னீசியம் ஒர்சைட்டுக்கு முன்னர் முன்னுக்கு ரெண்டு போடுகின்ற பொழுது இங்க ரெண்டு மேக்னீசியம் ரெண்டு ஒர்சிசன் இப்ப ஒர்சிசன் சரி ஆனால் மேக்னீசியம் சமப்பாட்டுக்கு அங்கால ரெண்டு இருக்கிறது பிளஸ் ஒன் இங்க மேக்னீசியம் ஒன்று இருக்கிறது அப்ப இந்த மேக்னீசியம் நாங்கள் ரெண்டு ஆக்கணும் என்றா இப்படி ரெண்டு போடலாது அதுக்கு சேர்வை அதுக்கு முன்னுக்கு ரெண்டு போடுறோம் ரைட் இங்க பிளஸ் ஒன் ரெண்டு இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு எத்தனை சரி ஆகவே சமன்பாடு இவ்வாறு சமப்படுத்தப்படும் இதுதான் சமன்பாடு சமப்படுத்த சமன்பாடு சமப்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் எழுகின்ற இலக்கங்கள் ஒரு நாளும் இதுக்கு அந்த உரிய மூலத்து கீழேயோ அல்லது சேர்வைக்கு இடையிலேயோ எழுத முடியாது அவ்வாறு எழுதப்படுகின்ற பொழுது அந்த இலக்கமானது அந்த முழு சேர்வை உள்ள எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருக்கும் இங்க பார்ப்போம் இப்ப நாங்கள் எத்தனை மேக்னீசியம் ரெண்டு அணு ஒட்சிசன் ரெண்டு அணு மொத்தம் நான்கு அணுக்கள் இங்கால மேக்னீசியம் ரெண்டு அணு ஒர்ஜிசன் ரெண்டு அணு மொத்தம் நான்கு அணுக்கள் இங்கு சமன்பாடு சமப்படுத்தப்பட்டு விட்டது இவ்வாறு சமன்பாடுகளை சமப்படுத்தி எழுதுதல் அவசியம் சமப்படுத்தி எழுதாத பொழுது எங்களுக்கு அதில் இருந்து செய்யக்கூடிய கணித்தல்களை செய்ய முடியாது இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜன் பேரோட்சைட் எச் டூ ஓ பிளஸ் ஓ டூ என்னிக்கிஞ்சல் ஐதரசன் ஒர்சிசன் ஜாலையும் ஐதரசன் ஒட்சிசன் எத்தனை ஐதரசன் ரெண்டு ஒட்சிசன் ரெண்டு ஐதரசன் இஞ்சால ரெண்டு ஒட்சிசன் மூன்று ஸோ ஹைட்ரஜன் ஓகே ரெண்டு வச்சு கொள்ளு ஹைட்ரஜன் ஓகே ரைட் இப்ப ஒட்சிசன் அங்க மூணு இஞ்ச ரெண்டு அப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் என்றால் இஞ்ச மூணு ஒட்சிசனை மூணு ஆக்கணும் என்றா இஞ்ச நாங்க இதை மூணு ஆக்கணும் என்றா எங்களுக்கு வேற வழி ஒன்றும் இல்லை நாங்க இதுக்கு முன்னுக்கு ரெண்ட போட போறோம் இப்ப ரெண்ட போட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு இது எத்தனை வருது இப்ப ஐதரசன் ரெண்டு நாலு ஒட்சிசன் இரண்டு நாலு சார் ரெண்டு நாலு இங்கால வருவோம் ஐதரசன் ரெண்டு ஆனா அங்க நாலு இருக்கு நாங்க இந்த ஐதரசன் ரெண்டு ரெண்ட போடுவோம் 
ரெண்டு போட்ட போட்டா இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாலு இங்கே ஒரு சீன் எதுன்னு இருக்குப்பேன் இதில் ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ஒன்று நாலு ஆகவே இவ்வாறு சமன்பாடுகள் சமப்படுத்தப்படல் வேண்டும் அவ்வாறு சமப்படுத்தி எழுதுகின்ற பொழுது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அது சேர்வைகளுக்கு முன்னுக்கும் மாத்திரம்தான் நாங்கள் இலக்கங்களை விட வேண்டும் ஒரு சேர்வையின் நடுவிலையோ அல்லது ஒரு சேர்வையின் கீழுக்கோ இலக்கங்கள் எழுத முடியாது சமப்படுத்துகின்ற பொழுது விடுகின்ற இலக்கங்கள் சேர்வைக்குரிய குறியீடு இது இப்படித்தான் இருக்கு எப்படி பொழுது எச் டூ ஓ டூ என்றால் நாங்கள் உலகம் அழியும் வரையும் எச் டூ ஓ டூ இந்த ஐதரசன் பரவசை இந்த குறியீடு மூலமாகத்தான் எழுதப்படும் அதில் மாற்றம் இல்லை சோடியம் ஒட்சைட் என்ஏ டூ ஓ அது இதுதான் குறியீடு நாங்கள் இதை சமப்படுத்துகின்ற பொழுது ஒட்சிஜனை சமப்படுத்துக்கு ரெண்டு போடணும் விட்டால் அஞ்சு ரெண்டு போட இல்லாது என்ஏ டூ ஓ டூ ஒன்று ஒரு சேர்வையே இல்லை இதுவரையும் கண்டறியப்படல ஆகவே முன்னுக்கு தான் ரெண்டு போடுபடும் ஆகவே இது சமன்பாடுகளை சமப்படுத்துகின்ற முறை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் இந்த சமப்பா சமப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடுகளிலிருந்து பெறக்கூடிய தகவல்கள் எவை என்பதை பற்றியும் அதுக்கு பிறகுள்ள அழகு பகுதிகளை பற்றியும் கற்க இருக்கின்றோம் மாணவனே இன்று எங்களுக்கு எங்களது டிவி நிறுவனத்தாருக்கு ஈஸ்டர்ன் யூ டிவி நிறுவனத்தாருக்கு மற்றொரு நேரடி ஒளிபரப்பு இருந்ததன் காரணமாக எங்களது பாடவேளையை நாங்கள் சற்று காலதாமதமாக ஆரம்பிக்க வேண்டியிருப்பு அதற்காக நாங்கள் உங்களிடம் முதலில் நான் உங்கள் உங்களிடம் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு மாணவனே இந்த நிகழ்ச்சியை எங்களுக்கு தொடர்ந்து அனுசரணையை வழங்கி வருபவர் யூகே நஃபீர் என்பவர் ஒரு பொறியியலாளர் இவரது அணு இவ் இவரது அனுசரணை எங்களுக்கு தொடர்ந்து எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் பெறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மா மீண்டும் மாணவர்களை எங்களது இந்த பாடநெறியை நீங்கள் அவதானிக்க மீண்டும் பார்க்க வேண்டுமானால் அல்லது நேரடி ஒளிபரப்புக்கு வராதவர்கள் இந்த பாடநெறி அவதானிக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் ஈஸ்டர்ன் யூ டிவி முகநூல் தொலைக்காட்சி வலை அமைப்புக்குள் சென்று பார்க்க முடியும் அவ்வாறு இல்லாத விடில் யூடியூபினுள் எனது ஒரு சேனல் ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றேன் கே ஹமாமுடியின் என்று அந்த சேனலுக்கு சென்று அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் எங்களது பாடநெறிகளை அவதானிக்க முடியும் நிச்சயமாக கட்டாயம் ஒன்றை மறந்து விடாதீர்கள் உங்களது கொமன்ஸ்களை கட்டாயம் விடுங்கள் அநேகமான கொமன்ஸ்களை விடுகின்றீர்கள் அவ்வாறு உங்களது கொமன்ஸ்களை கட்டாயம் விடுங்கள் நாங்கள் அதனை அவதானித்ததன் பின்னர் தான் இந்த பா இந்த நிகழ்ச்சியினை மீண்டும் மீண்டும் சிறப்பாக செய்வதற்கு உரிய ஆயத்தங்களை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம்